నమస్కారం వాయిస్ ఆఫ్ అనిత ప్రత్యేక కార్యక్రమానికి స్వాగతం మహిళా సాధికారిత ఎన్నో విషయాల్లో సారవంతం కావడం లేదు ముఖ్యంగా గ్రామీణ స్వయం సహాయక సంఘాలకు సంబంధించి సాధికారిత నిన్న మొన్నటి వరకు మహిళలకు సుధలు నింపడానికి బదులు వ్యధలు పెంచుతోంది అయితే అలాంటి మహిళలకు మంచి రోజులు వస్తున్నాయనుకోవచ్చు అదేంటో చూద్దాం మహిళలు ఆర్థిక స్వావలంబన సాధించినప్పుడే దేశ ప్రగతి సాధ్యమవుతుంది మహిళా సాధికారితకు కృషి చేయడంతో పాటు ప్రస్తుత అవసరాలకు తగినట్టుగా వ్యవసాయ అనుబంధ రంగాల్లో వివిధ కార్యక్రమాల అమలును సర్ప్ అదే గ్రామీణ పేదరిక నిర్మూలన సంస్థ చేపడుతోంది స్థానికంగానే ప్రజల అవసరాలు తీర్చడం ద్వారా గ్రామాలు స్వయం సమృద్ధిని సాధించే దిశగా కసరత్తు సాగిస్తోంది వివిధ రంగాల్లో మహిళలకు ఉపాధి కల్పించేలా కార్యక్రమాలు చేపట్టడంతో పాటు మహిళా గ్రూపుల్లోని వారి సామర్థ్యం ఆసక్తి మేరకు అనేక పథకాలను అమలు చేస్తోంది అక్కడ ఉండ అక్కడ ఉన్నప్పుడు మేము బ్రతకడానికి ఆధారం అంటే ఈ కంపెనీలకు వెళ్ళి ఆ కంపెనీలకు వెళ్ళి చాలా అవస్థలు పడ్డ తర్వాత ఇక్కడ వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళు చెప్పారు అన్నట్టు గ్రూప్లో చేరితే బాగుంటుంది గ్రూప్లో చేరితే బాగుంటుంది అనేసరికి ఇక్కడ వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు చెప్పిన మాటలు విని ఒక సంఘంలో చేరి చేరడం జరిగింది సంఘంలో చేరిన తర్వాత కొన్ని రోజులకు అక్క మాకు ఇట్లా డబ్బులు అవసరం ఉన్నాయని చెప్పి మా గ్రూప్ లీడర్ వాళ్ళకు చెప్పినప్పుడు వాళ్ళు గ్రామ సంఘం దగ్గర వచ్చి అడిగారు వాళ్ళు ఇట్లా ఏదో ఆటో తీసుకుంటారంటే వివో లీడర్ దగ్గరకు వచ్చి అందరం కలిసి తీర్మానం వాళ్ళందరూ కలిసి తీర్మానం చేసి ఫస్ట్ సార్ మాకు డబ్బులు ఇవ్వడం జరిగింది వివో నుండి ముప్పై వేల రూపాయలు ఇచ్చి ఇచ్చినప్పుడు ఆటో సెకండ్ హ్యాండ్లో తీసుకున్నాము మీ యాభై వేలకు తీసుకున్నాము ముప్పై వేలు నెట్టు కట్టేసి ఇరవై వేలు ఫైనాన్స్ చేయించి ఆటో తీసుకున్నాము ఆటో తీసుకున్న తర్వాత మా ఆయన రోజు దాన్ని మంచి నడిపేయడం వల్ల ఫైనాన్స్ తీరిపోయి ఆటో మోసంతమైంది ప్రతి మహిళ ఆర్థికంగా సాధికారత సాధించి సొంత కాళ్లపై నిలబడేలా చేయడం లక్ష్యంగా పిఆర్ శాఖ ప్రణాళికలు సిద్ధం చేసింది గ్రామీణ ప్రాంతాల్లోని మహిళలు ఆర్థికంగా బలోపేతమయ్యేలా గ్రూపుల ద్వారా వారు నిర్వహించే వ్యాపారాలకు ఆర్థిక పరంగా చేయూతనివ్వడానికి భారీగా రుణ సాయం అందించనుంది కాస్త వెనక్కు వెళ్తే ఇబ్బందులు మస్తుగానే కనిపిస్తాయి రుణానుబంధం స్త్రీలకు జీవన రణరంగమవుతోంది బ్యాంక్ లింకేజీ కింద రుణం పొందే మహిళా సంఘాలకు చెల్లించాల్సిన వడ్డీ మాఫీ సొమ్మును సర్కార్ విడుదల చేయకపోవడంతో వాటిలోని సభ్యులు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు బ్యాంకులు పూర్తిస్థాయి వడ్డీ వసూలు చేస్తుండటంతో గ్రామాల్లో మహిళా సంఘాలు కుదేలవుతున్నాయి వడ్డీ లేని రుణాల పథకం కింద గత పదేళ్లలో తొలి మూడేళ్ల పాటు అరకొరగా నిధులు విడుదలయ్యాయి గత రెండు మూడేళ్లుగా పూర్తిగా నిలిచిపోయాయి దీంతో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా సుమారు మూడు లక్షల ఇరవై ఐదు వేల మహిళా సంఘాలకు సంబంధించి పన్నెండు వందల ఎనభై కోట్ల రూపాయల మేర వడ్డీ బకాయిలు పేరుకుపోయాయి ఫస్ట్ ముప్పై ముప్పై రూపాయలు వేసుకునేది ముప్పై ముప్పై వేసుకుని గ్రూప్ దగ్గర చిన్న చిన్న అవసరాలకు ఎవరికి అవసరం ఉంటే వాళ్ళకి చిన్న చిన్న అవసరాలకు డబ్బు ఇచ్చినాము ఆ చిన్న చిన్న అవసరాలకు డబ్బు సరిపోలేక కూడా మన గ్రామ సంఘంకు నిధి ఇచ్చిరు మన మండల సమ్మెక్కె నుండి వచ్చింది కూడా మండల సమ్మెక్కె నుండి ఆరు లక్షల తొంభై వేలు వచ్చినాయి అంటే వాళ్ళ అవసరాలను బట్టి ఒకరు గేదెనే తెచ్చుకోవడం జరిగింది ఒకరు కిరాణం షాప్ తెచ్చుకోవడం జరిగింది మేకలు తెచ్చుకోవడం జరిగింది భూమి కావులు కూడా పెట్టుకోవడం జరిగింది పెట్టుకోవడమే జరిగిందని కాకుండా వాళ్ళు చేసిరా లేదా అని కూడా మా గ్రామ సంఘంలో గ్రామ సంఘం కమిటీ కూడా పర్యవేక్షిస్తుంది
సహాయక మహిళా సంఘాలు పల్లెల్లో కష్టాల గతుకుల్లో పడి ఉన్నాయి ఈ నేపథ్యంలో మహిళల స్థితిగతులు వారు ఎదుర్కొంటున్న ఇబ్బందుల పూర్వాపరాలను తెలుసుకుందాం స్వయం సేవక మహిళా గ్రూపులు ఏర్పడిన తొలినాళ్లలో రుణాలు పొందిన వారిలో నలభై శాతం సంఘాల సభ్యులు అప్పులను సరిగా చెల్లించలేదు కరువు కాటకాలు ఉపాధి అవకాశాలు దెబ్బతినడం తీసుకున్న రుణాలను వ్యక్తిగత అవసరాలకు ఖర్చు కావడం తదితర కారణాలతో డిఫాల్ట్గా మారాయి దాంతో బ్యాంకులు సరిగా రుణాలివ్వక ప్రభుత్వ సహాయం అందక ఆ సంఘాలు ఇబ్బందులు పడ్డాయి అనంతర కాలంలో అప్పటి ప్రభుత్వం మహిళా సంఘాలపై దృష్టి పెట్టి పావలా వడ్డీ పథకాన్ని అమల్లోకి తేవడం ఉపాధి కల్పనను మెరుగుపరచడంతో కొంతమేర ఆర్థిక వెసులుబాటు కలిగింది దీనికి తోడు వ్యవసాయం అనుబంధ వృత్తులు కలిసి రావడంతో స్వయం సహాయక మహిళా సంఘాలు నిలదొక్కున్నాయి ఇట్లా పొదుపు సంఘాలు ఏర్పడడం వల్లనే ఒకరిని చూసి ఒకరి ధైర్యం రావడం జరిగింది అందరం కలిసి అందరం ఎలా చేసుకోవాలని ఈ మహిళా సంఘాల వల్లనే సంసారాలు అభివృద్ధి చెందడం జరుగుతుంది ఇంకా లేని వాళ్ళకి ఇట్లా సంఘంలో చేరాలని నా యొక్క ఆశ మహిళా స్వయం సేవక సంఘాలకు మరింతగా సాయం అందించడం రుణ వితరణ పెంచడం లక్ష్యంగా రెండు వేల పన్నెండులో అప్పటి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వడ్డీ లేని రుణాల పథకాన్ని అమల్లోకి తెచ్చింది ఈ పథకం కింద బ్యాంక్ లింకేజీతో రుణాలు తీసుకునే మహిళా సంఘాలు సకాలంలో వడ్డీతో సహా చెల్లిస్తేనే ప్రభుత్వం తిరిగి ఆ వడ్డీ సొమ్మును సదరు సంఘం ఖాతాలో జమ చేస్తుంది దాంతో ఈ పథకంలో రుణాలు తీసుకునే మహిళా సంఘాల సంఖ్య బాగా పెరిగింది రాష్ట్ర విభజన తర్వాత ఏర్పాటైన టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం కూడా వడ్డీ లేని రుణాల పథకాన్ని కొనసాగిస్తామని ప్రకటించింది ప్రభుత్వం వచ్చిన కొత్తలో కొద్ది మేర నిధులు విడుదల చేసింది కానీ రెండు వేల పదిహేను తర్వాత ఈ పథకానికి పూర్తిగా నిధులు నిలిపేసింది ఎస్సీ ఎస్టీ స్వయం సహాయక మహిళా సంఘాలకు రెండు వేల పదిహేను జూన్ వరకు బీసీ ఓసీ మైనార్టీ సంఘాలకు రెండు వేల పదిహేను మే వరకు మాత్రమే వడ్డీ డబ్బులు విడుదలయ్యాయి ఇప్పుడైతే మేము మా బిడ్డలను కూడా బాగా చదివి చదివిపియాలనే కోరిక అలాగే గ్రామ సంఘంలో చేర చేరని బిడ్డల అందరినీ కూడా గ్రూప్లో చేరాలనేది నాది ఒక కోరిక గ్రూప్లో చేరి అందరు మేమే బాగుపడకున్న మాలాక కూడా ఇతర ఆడపిల్లలు అందరూ కూడా బాగుపడాలనేది నా చిన్న మనవి రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా స్వయం సహాయక మహిళా సంఘాల సభ్యుల్లో చాలా మంది నెల నెల క్రమం తప్పకుండా బ్యాంకు రుణ వాయిదాలు తిరిగి చెల్లిస్తున్నారు వీరందరికీ సంబంధించిన వడ్డీని లెక్క కట్టి తిరిగి వాళ్ల ఖాతాల్లో జమ చేయాలి అయితే అలా జరగడం లేదు దాంతో అనేక సంఘాల సభ్యులు అప్పులు చేసి వాయిదాలు చెల్లిస్తున్నారు అష్ట కష్టాలు పడి రుణ వాయిదాలు కట్టిన వారికి కూడా వడ్డీని వారి ఖాతాల్లో జమ చేయడం లేదు స్వశక్తి మహిళా సంఘాలకు చెల్లించాల్సిన వడ్డీ బకాయిలు వందల కోట్లలో ఉన్నాయి ఏ సంవత్సరం ఎంత ఇచ్చారో ఎంత కేటాయించారో అందులో ఎంత మంజూరు చేశారో చూద్దాం రెండు వేల పదమూడు నుంచి రెండు వేల పద్నాలుగు సంవత్సరంలో ఐదు వందల ఇరవై ఎనిమిది పాయింట్ ఐదు తొమ్మిది కోట్లు ఇవ్వాల్సి ఉండగా నాలుగు వందల నలభై ఆరు పాయింట్ ఎనిమిది ఐదు కోట్లు కేటాయించారు ఇందులో నాలుగు వందల ఇరవై ఒకటి పాయింట్ ఐదు సున్నా కోట్ల రూపాయలు మంజూరు చేశారు రెండు వేల పద్నాలుగు రెండు వేల పదిహేను సంవత్సరంలో నాలుగు వందల పది పాయింట్ ఐదు తొమ్మిది కోట్ల రూపాయలు ఇవ్వాల్సి ఉండగా నాలుగు వందల ఎనిమిది పాయింట్ తొమ్మిది మూడు కోట్లు కేటాయించారు ఇందులో మూడు వందల నలభై నాలుగు పాయింట్ ఆరు ఆరు కోట్లు మంజూరు చేశారు రెండు వేల పదిహేను పదహారు సంవత్సరంలో 
ఐదు వందల అరవై నాలుగు పాయింట్ సున్నా ఆరు కోట్ల రూపాయలు ఇవ్వాల్సి ఉండగా నాలుగు వందల ముప్పై ఏడు పాయింట్ మూడు ఐదు కోట్లు కేటాయించారు ఇందులో ఎనభై మూడు పాయింట్ నాలుగు రెండు కోట్లు మంజూరు చేశారు రెండు వేల పదహారు పదిహేడు సంవత్సరంలో ఆరు వందల డెబ్బై మూడు పాయింట్ ఎనిమిది ఆరు కోట్ల రూపాయలు ఇవ్వాల్సి ఉండగా నూట నలభై ఎనిమిది పాయింట్ నాలుగు నాలుగు కోట్లు కేటాయించారు ఇందులో నలభై ఒకటి పాయింట్ ఒకటి నాలుగు కోట్లు మంజూరు చేశారు రోజుకు కిల తెచ్చుకొని తినే రకం కాకపోతే ఏంటంటే మేము సాస్పెటిల్లోకుంటా గ్రూప్ల చేరి నుండి గ్రూప్ల డబ్బులు వచ్చేసరికి లోన్ తీసుకుపోయి మేము ఇల్లు కట్టుకున్నాం ఇల్లు కట్టుకున్న తర్వాత మళ్ళా కొద్ది కొద్దిగా లోను ఒక పారి పది వేలు వస్తే ఆ పది వేలు పెట్టి ఇల్లుకు రేకులు తెచ్చినాము తర్వాత ముప్పై వేలు వచ్చినాయి ముప్పై వేలు వచ్చిన తర్వాత ముప్పై వేలు ఏం చేయాలి ఇటు నువ్వు మనం భూమి పట్టుకోవాలి అని చెప్పి భూమి పట్టుకున్నాం భూమి కావలు కట్టుకున్న తర్వాత నుండి ఇప్పుడు మంచిగా వ్యవసాయం చేసుకుంటున్నాం వ్యవసాయం చేసుకున్న నుండి చాలా బాగుపడుతున్నాం నెల నెల కూడా పొదుపు డబ్బులు ఒక పార్ సంఘంలో ఈ గ్రామ సంఘంలో కూడా డబ్బులు తీసుకొని ఇరవై వేలు తీసుకొని సాస్పేట్లో అప్పు తీసుకున్నాం అప్పు కట్టేసిన అప్పు కట్టేసిన తర్వాత కూడా ఎక్కడ పనులు అక్కడ బాగు చేసుకున్నాం వాస్తవానికి కొంతకాలం నుంచి బ్యాంకులు మహిళా సంఘాలకు కోరిన తరుణాలు ఇవ్వడానికి ముందుకొస్తున్నాయి ఇలాంటి తరుణంలో మహిళా సంఘాలకు రుణ సాయం వాటితో వ్యాపారం చేసే అంశాలపై గ్రామీణాభివృద్ది శాఖ సర్వే నిర్వహిస్తోంది ప్రస్తుతం ఉన్న మూడు లక్షల ముప్పై రెండు వేల మూడు వందల యాభై మూడు మహిళా సంఘాలకు ఆరు వేల ఐదు వందల ఎనభై నాలుగు కోట్ల రూపాయలను ఈ ఏడాది రుణ ప్రణాళికలో కేటాయించారు ఇది మంచి పరిణామం గతంలో ఎరువుల అమ్మకం కొనుగోలు కేంద్రాల నిర్వహణ స్థానిక అవసరాలకు అనుగుణంగా చేసిన వ్యాపారాలు లాభాలపై సర్వే జరుగుతోంది ప్రస్తుతం ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లా తొర్రూరులో ప్రత్యేక ఫార్మాట్ ప్రకారం గ్రామాల్లో మహిళా సంఘాల నుంచి వివరాలు సేకరిస్తున్నారు ఈ నెలాఖరులో అంటే రెండు వేల పంతొమ్మిది ఆగస్టు నెలాఖరులోగా పూర్తి నివేదికను సిద్ధం చేసి ఈ ఏడాది సెప్టెంబర్ నుంచి మహిళా సంఘాల రుణాల మంజూరు అంశాన్ని మరింత వేగవంతం చేయనున్నారు గ్రూప్లో చేరుకున్న సంధి మంచిగా అయినాము ఎనిమిది సార్లు గ్రూప్లో అప్పు తీసుకొని నడు చదువుకు తీసుకున్నా పెద్ద అప్పులు ఐదారు తీసుకొని గాజుల షాప్ పెట్టుకున్నా పేదరికం పోయింది సంఘంలో చేరి నుంచి మాకు మంచిగా ఉన్నది అవకాశం కూడా వచ్చింది అప్పు దానికి కూడా ధైర్యం చాలా జరుగుతున్నది గ్రూప్లో చేరక ముందు అప్పు తేవాలంటే భూములు పడుతుంటిమి ఇప్పుడు ఇరవై ముప్పై వేలు అప్పు తెచ్చి అయినా కష్టం చేసి తెరుపుకుంటామని ధైర్యం అయితే పన్నెండు వేల ఇరవై ఐదు మహిళా సంఘాలు ఏర్పాటయ్యాయి ఈ కొత్త సంఘాలకు నూట ఇరవై కోట్ల రూపాయల రుణాన్ని ప్రభుత్వం అందించనుంది బ్యాంకుల నుంచి ఎలాంటి గ్యారంటీ లేకుండా రుణాలు తీసుకోవడం వాటిని వివిధ వ్యాపారాల్లో పెట్టుబడిగా పెట్టి లాభదాయక వ్యాపారాన్ని చేయడంలో రాష్ట్ర మహిళలు జాతీయ స్థాయిలో గుర్తింపు పొందారు మహిళా సంఘాలకు ఈ సంవత్సరం రీజనల్ రూరల్ బ్యాంకులు కమర్షియల్ బ్యాంకులు డీసీసీబీల పరిధిలో మొత్తం ఆరు వేల ఐదు వందల ఎనభై నాలుగు కోట్ల రూపాయల రుణ లక్ష్యంగా నిర్దేశించారు 
నాలుగు విడతల్లో మహిళా సంఘాలకు ఈ రుణాలిస్తారు బ్యాంకుల నుంచి తీసుకున్న రుణాలతో మహిళా సంఘాల సభ్యులు ఏ ఏ పనులు చేస్తున్నారనే అంశంపై సర్ప్ నిర్వహించిన సర్వేలో పలు వివరాలు వెల్లడయ్యాయి రెండు వేల పదిహేడు పద్దెనిమిది సంవత్సరం నుంచి తీసుకున్న రుణాలతో మహిళా సంఘాలు వ్యవసాయ పనులు చేయడం మొదలుపెట్టారు తొలి ఏడాది వ్యవసాయ పనుల కోసం లక్ష ఐదు వందల అరవై రెండు కోట్ల రూపాయలు వినియోగించారు విడుదల చేసిన మొత్తం రుణాల్లో ముప్పై పాయింట్ ఒక్క శాతం వ్యవసాయ పనులకు ఖర్చు చేశారు రెండు వేల పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది సంవత్సరంలో మొత్తం ఎనిమిది వందల డెబ్బై ఎనిమిది కోట్లు వ్యవసాయానికి వినియోగించారు మొత్తం రుణాల్లో ఇది ఇరవై ఎనిమిది పాయింట్ ఏడు శాతం ఊరు మంచిగా ఉంటేనే గ్రామం మంచిగా ఉంటేనే మన సాంఘాలు మంచిగా ఉంటాయి మన సాంఘం మంచి కూడా గ్రామం మంచిగా ఉంటుంది మరి ఎట్లా చేస్తాం అమ్మ అంటే సరే మంచిది నేను కూడా కొంత పెద్ద మనసులను తెలుసుకుంటా గ్రామం నుంచి పెద్ద మనిషి సర్పంచ్ సాబును తెలుసుకొని మరి మన ఊరు మంచిగా ఉంటే ఎట్లా సా ఇట్లా సాంఘ సర్పంచ్ సాబు అంటే సరే అమ్మ మీకు మీ అండగా నేను ఉంటా అంటే ఇల్లు తిరిగి ఆ షాపులు బంద్ చేసినాం సార్ మేము ఒక మూడు నాలుగు దినాలు ధర్నా చేసి మొత్తం యాభై తీసినాము అందరికి గ్రూపులో ఒక ఇరవై ముప్పై మంది యాభై మంది వాళ్ళకి సమ చేసి మూడు రోజులు వంట చేసుకుని ఒకటి తినక వంట ఇల్లు ఇల్లు గాలిచ్చి మొత్తం ఇండ్లల్లో కూడా దాచిపెట్టిరని ఒకరికి ఒకరికి భయం చెప్పినాము మీ ఇంట్లో దొరికితే మీకు దండ చేస్తాము మీరు అందరు మంచిగుంటే మా ఇంట్లో మగ పిల్లలు తాగకపోతే మా ఇల్లు ఒక ఇల్లు మంచిగుంటే ఊరంతా మంచిగా ఉన్నట్టు కాదు ఊరందరు మంచిగుంటేనే అందరం మంచిగా ఉన్నట్టు అని చేసినాం సార్ మేము ప్రభుత్వం తీరుతో పరిస్థితులు మళ్లీ మొదటికి వచ్చేలా ఉందన్న ఆందోళన స్వశక్తి స్వయం సహాయక మహిళా సంఘాల సభ్యుల్లో ఆందోళన వ్యక్తమవుతోంది ఇప్పటికైనా ప్రభుత్వం మేల్కొని తమకు న్యాయం జరిగేలా నిధులు విడుదల చేస్తుందని గంపెడంత ఆశతో వారు ఎదురు చూస్తున్నారు ప్రభుత్వ తాజా నిర్ణయాలతో మహిళా సంఘాలు ఆర్థిక సాధికారత సాధించడం ద్వారా గ్రామాలు స్వయం సమృద్ధి సాధిస్తాయని ఆశిద్దాం ఇది నేటి వాయిస్ ఆఫ్ వనిత మరో అంశంతో మళ్లీ కలుద్దాం అంతవరకు సెలవు నమస్తే